据岛内中时新闻网报道，阿南德受邀参加台北亚洲区块链高峰会，并在会后接受了采访。当谈及台湾未来时，他预言，二零三五年三月后，台积电可能遭遇困境。而在两岸关系上，他更是语出惊人，指出，二零二五年三月，南海可能爆发冲突；二零二八年至二零三二年间，或将迎来动荡时期。阿南德因曾准确预言，二零一九年、二零二零年的全球流行性疾病和二零二四年日本大地震，而获得了“印度神童”的称号。此次他的预测自然引起了广泛关注，不少网友表示好奇，但也有很多人对他的预言能力表示怀疑。现年十八岁、有“印度神童”之称的占星预言家阿比吉亚·阿南德。受六号亚洲区块链高峰会的邀请，首次去台，对于台湾人民的价值观和友善印象相当深刻。根据新闻网的报道，他聊到台湾未来，表示在二零二五年三月，南海可能会有冲突而影响台湾，也鼓励台湾人无需害怕。在提到台湾经济，他表示，二零二五年三月以后，台积电将会面临一些问题。要小心谨慎。至于两岸关系，也指出，二零二八年到二零三二年要非常小心，那将会一段动荡的时刻。针对先前将爆发第三次世界大战的预言失准，他坦诚自己不是神，无法百分百精准。要是可以知道未来的一切，我就可以当神了，不是吗？所以我不是神，同时解释自己是根据星盘发现世界有重大危险。一是战争，二是大疾病。结果显示是重大疾病。由于阿南德曾在油管上传视频，精准预言二零一九年十一月到二零二零年四月爆发新冠肺炎，二零二四年的日本大地震等，因此获得印度神童封号。不过，也有网友对他能力存疑，哪里准？二零二一年印度疫情爆发，他也没预测到。预言其实是不能滥用的能力，讲一大堆模糊的预言，只要一个中就准。印度神童阿比吉亚·阿南德对于台湾的人文、素食和宗教文化等都充满兴趣。平常如素的他，一直很期待台湾的素食料理。其实他早在七月底就已悄悄抵台，享用晚餐。尤其对于迥异于印度风味的干煸四季豆。菜饭以及南洋肉骨茶锅这三道菜印象深刻，赞不绝口。菜饭是使用月光米、素肉跟青江菜，饭炒好之后，才菜饭放进砂锅，二度拌炒，多一道程序让香气更好。店家也透露，接到预定电话时就已经知道贵宾身份，所以配菜时有考量对方对于辣的接受程度，因此菜色上。有一半是辣的。对此，台湾吠陀占星权威李静伟解读，阿南德的弦外之音是认为台湾存在发生战争的可能性，不过是时间早晚、规模大小的问题罢了。阿南德除了明确指出明年三月后的时间点，台湾可能因为世界局势而有动荡，例如南海周边有事，对台湾产生不利影响。也语带玄机提到，即便台湾的领土被占领，台湾人的灵魂永远存在。李静伟指出，关于台湾二零二五年的国运，自己的看法与阿南德不谋而合。因为就吠陀占星角度来看，明年一月二十日至四月二日，火星逆行在双子座，此星象将会引发暴力和冲突。再加上三月二十九日至五月二十九日。土星和凶星罗侯合相，在双鱼座长达两个月，这是一个十分激烈的合相。土星罗侯上次合相是在一九六八年，当时美国发生两起重大的暗杀事件，这也是为什么阿南德会特别强调，明年三月之后，世界局势可能会对台湾产生不利影响。另外，李静伟也解读阿南德这句话，即便台湾的领土被占领。台湾人的灵魂永远存在。其实弦外之音是，真的不要一厢情愿认定台湾不可能发生战争，不过是时间早晚、规模大小的问题罢了。
。虽然有些人对阿南德的部分预言提出质疑，阿南德在预测新冠疫情部分，他预言2019年11月至2020年5月会爆发大规模疫情。李静伟表示，用新冠肺炎发源地武汉的经纬度星盘，疫情被曝光的时间是2019年12月30日。星盘显示，从2019年11月14日一直到2020年12月2日之间，是疫情最危险的时间，因为印度占星看的是天体行星的运行周期，跟紫微八字以一年或一个月来计算完全不同。所以阿南德说的时间点完全吻合。此外，媒体一直强调阿南德预言第三次世界大战的时间完全不准。他回应自己不是神，更不是灵媒。面对排山倒海的批评，李静伟认为阿南德七岁在庙里自学占星术，从来也没想过会一夕爆红。如今一个十九岁的年轻人可以承担如此咄咄逼人的压力。很令人佩服。阿南德此前曾说过，三月至四月间将发生大灾难，还特别点出了三月十六日、四月四日及四月十三日是关键日，恐有大事发生。结果在三月十六日晚间，日本福岛发生规模七点四强震，这让日本人大喊“服了，服了”，还说要给阿南德道歉。现在，阿南德又预言全球可能会再爆发七大灾难。包括能源危机、极端气候、经济动荡、电力短缺、新冠病毒疫情、饥荒及供应链混乱等问题。阿南德于 YouTube 频道 Conscience 做出以下预言：今年四月是特殊星象，因火星与土星相合，对全球都不是好预兆。第一个关键时间在四月四日，这天过后会让原本的危机再扩大。结果，四月三日花莲地震。这次地震对台湾造成了严重的经济损失。据保险从业者的预估，经济损失约达二十亿美元，多数受灾户的损失至今仍不明朗。高额的理赔金使得台湾续保费率调降的愿望落空。这次地震不仅影响了花莲县，其他县市也有灾情报道，多个县市的经济受到了不同程度的损害。一、人员伤亡方面。地震导致花莲市一栋大楼严重倾斜，全台共有四人死亡，七百一十一人受伤，七十七人受困，主要集中在花莲县。受困人员中有二十六幢建筑物倒塌，多数集中在花莲地区，其中花莲市轩辕路二号的天王星大楼倒塌情况最为严重。此外，地震还导致了大规模的。停电和供水问题，据统计，全台曾停电用户约三十二万户。花莲等地供水出现问题，通讯方面，全台有三十三个基站受损。这次地震对台湾的社会和经济造成了显著的影响，包括人员伤亡、财产损失以及基础设施的损坏，需要长时间的恢复和重建工作。第二个关键时间会落在四月十三日，届时全球恐会再迎来巨大灾难，比如大雨和地震等天灾，也要提防新冠病毒疫情和经济灾情。结果，四月十三日起，巴基斯坦各地持续的暴雨，引发了各类灾害，导致至少九十八人死亡和八十九人受伤。开博尔普什图省是受灾最严重的地区，有四十六人因暴雨引发的各类灾害死亡。此外，巴基斯坦首都伊斯兰堡也遭到了暴雨袭击。西南部的比路之省有七人丧生。巴基斯坦西北部城市白沙瓦和比路之省首府奎达的街道被洪水淹没。巴基斯坦环境专家指出。四月份发生如此强的降雨是不寻常的，这被认为是气候变化导致的结果。据初步统计，至少有四百六十九处房屋和一座桥梁因暴雨受到损毁，两条国道部分路段断行。这些灾害对巴基斯坦的工农业造成了严重影响，直接威胁到人民的生命和财产安全。十月。
阿南德再一次发功，他的账号又上传了一段视频，预言十月到十一月这期间，自然灾害和暴力可能会增加，特别是在之前经历过事件的危险地区。他还预言危险时期在特定地区引发了自然灾害，包括地震、野火、洪水和战争。预计未来几周还会出现更多问题。如果各国没有办法协调解决的话，这场战争的规模将会不亚于俄乌战争。结果，去年十月七日，巴以冲突爆发，以军在加沙地带的军事行动，已导致三万九千九百二十九名巴勒斯坦人死亡，九万两千二百四十人受伤。阿南德在接受采访时表示，从二零二零年开始的未来二十年，会是四百年来最动荡的时期。因为旧时代已经结束，也代表着美好的日子已经过去了，人们将会面临许多极限考验，而新时代与新阶段的展开将会与过去的状况非常不同。阿南德也指出，根据古经文的记载，宇宙会对四类人慈悲：不使用暴力的人，有自制力的人，用合法管道赚钱的人和遵守规则的人。最后。阿南德也借此机会呼吁大家要爱护大自然，人道的对待周围的动物。面对阿南德的预言，岛内媒体和专家并未全盘接受。加拿大约克大学的陈荣钦教授就公开质疑阿南德的预言只是炒作。他通过伦敦帝国学院的相关研究，指出阿南德在同一视频中的多个预言失误，认为其只是利用一两个模糊的预言。打擦边球，宣称自己是预言神童罢了。黄阳明三日在中天周末大爆挂节目中表示，他看过台湾新闻前辈曾经闹过的笑话，把飞机盘旋一周，讲成盘旋一个礼拜。如今这位前辈专访阿南德，有这个必要吗？阿南德要来访问台湾，他就很纳闷，是来干嘛？我们现在要流量，已经不择手段到这种程度了吗？黄阳明认为，阿南德有他的一套，会有人相信，也会有人不信。但是作为一个新闻媒体人，问阿南德台湾的国运，有点扯太远了。如果是前立委郭正亮讲出来的话，还比较能令人相信。黄阳明点出，阿南德讲的一副，好像台海会发生战争。若在全球问一百个外国人。可能有九十个会跟你说，两岸有可能会发生战争。战争的氛围确实是高的。去年时任美国众议院议长裴洛西来台后，两岸曾发生过一些军事演习。旅美学者翁旅中带美国一些学生来台湾，有学生家长质疑：“你怎可以把他们带到战争区域？”很多国外的人。可能以为两岸在战争中，也许阿南德看了一些新闻报道，觉得两岸应该很危险。黄阳明认为，但再怎么样，也轮不到一个占星师来评论两岸的情势。况且是由一位很资深的新闻前辈去访问，他觉得很荒谬，场面太美了，他不敢看。台名嘴郭正亮和退役少将李正杰也在节目中发表了自己的看法。李正杰调侃道。难道阿南德也知道台湾即将进入大罢免时代？而郭正亮则更为谨慎，他表示阿南德所预言的2025年3月的动荡，既不像台湾政坛的事情，也不像天灾，范围应该更大。他还指出，阿南德近期预测频繁出错，且由某台当家女主播进行访问，这一点值得深思。在我看来。虽然印度神童的预言有时没有应验，但不得不说，他最后的呼吁我是非常赞同的。我们人类都应该好好爱护大自然，与其他生物和平共处，这对人类是有好处的。引用丁仲礼院士的一句话：“因为人类毁坏了环境，毁灭的其实是人类自己。所以是人类如何拯救人类，不是人类如何拯救地球。”印度神童阿南德。全名叫做阿比吉亚·阿南德，出生于2006年，是一位来自印度的少年。他七岁开始学习梵语，十岁学习印度占星术。从2019年开始，他在网络上会定期发布一些预言视频，关于占星学。
，其实从古代时期就出现了。当人类有意识地尝试参考天文周期来测量、记录和预测季节变化时，占星学就开始慢慢出现了。这种做法的早期证据出现在一些古老的岩石洞穴墙壁上，这表明很早以前就有人注意到天象周期。随着新石器时代的农业发展，对天象知识的不断增加，也满足了新的需求。一些星座在夜空中的出现。随着季节的变化而发生变化，使得特定星群的出现，预示着每年的一些季节活动。随着后来人类的发展，很多古代文明已经发展出对天体周期的复杂意识，比如中美洲的历法。这些日历的历史可以追溯到大约公元前一千一百年，最迟到公元前五百年。基本要素已经完全定义并发挥作用。在使用的各种历法系统中，有两种在中美洲特别重要和广泛使用。所有有记录的中美洲文化共有的，也是最重要的一个，是二百六十天日历。这是一种仪式日历，与天文或农业周期没有确定的相关性。第二种主要历法是代表近似回归年的三百六十五天周期的历法，有时也称为模糊年。这两个二百六十天和三百六十五天的日历，也可以同步生成日历轮，一个一万八千九百八十天，或大约五十二年的周期。这一日历轮序列的完成和遵守，对于许多中美洲文化具有仪式意义。第三种主要历法形式被称为长历法，存在于多种中美洲文化的铭文中，其中最著名的是玛雅文明。长历法提供了一种。独特的能力，通过结合一系列天数或周期，从过去的某个特定日期计算或设置，来识别更长的时间内的日子。大家还记得以前在网络上流传的关于二零一二年十二月二十一日是玛雅预言中的世界末日，因为当时该日期被视为中美洲常历中五千一百二十六年长周期的结束日期。被有些人传说这一天是世界末日的开始，然而真相是这一天只是玛雅常历法中一个循环的结束，新的周期循环的开始而已，并没有预示了什么。回顾历史，我们不难发现，不少所谓的专家都曾对台海局势进行过各种预测，但结果往往并不如他们所料。这是因为两岸关系的发展受到多种因素的影响。包括政治、经济、文化、历史等等，这些因素相互交织，使得两岸关系的走向充满了不确定性。因此，我们不应该过分迷信预测，更不应该因为预测而产生无谓的争吵。相反，我们应该以更加理性和客观的态度来看待两岸关系的发展，积极推动两岸交流与合作。增进两岸同胞的相互了解和信任。预言如风过耳，未来需共绘蓝图。阿南德的预言或许能引发一时的热议，但两岸关系的未来却需要两岸共同来谋划和创造。对于这场由印度神童预言引发的讨论，你又怎么看呢？